നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവചനം ഈ വചന സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്ന ഇവരെയും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗത്തെ പറ്റിയാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അവനെന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗം എന്ന വിഷയമാണ് ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ദൈവത്തെ ദൈവം വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ലളിതമായി ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവൻ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ അതിനെ മൂന്നായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്വർഗാദി സ്വർഗം രണ്ട് സ്വർഗം മൂന്ന് മൂന്നാം സ്വർഗമായ പർദീസ യേശുക്രിസ്തു യോഹനന്റെ സുവിശേഷ പതിനാലാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയ സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്ക ചേർത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് വർഷം നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വർഗാതി സ്വർഗം സ്വർഗം മൂന്നാം സ്വർഗമായ പർദീസ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ മരണശേഷം മൂന്നാം സ്വർഗമായ പർദീസയിലാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നാം സ്വർഗമായ പർദീസയിൽ അവിടെ അവൻ മറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയല്ല അവൻ വിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പർദ് പാതാളം പർദീസ എന്നൊരു വിഷയം കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വിഷയം പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ പാതാളവും പർദീസ എന്ന വിഷയം ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണത്തിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിയും നേരെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മൂന്നാം സ്വർഗമായ പർദീസയിലാണ് അവിടെ അവൻ വിശ്രമത്തിലാണ് ദാനിയലോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നീ പോയി വിശ്രമിക്കുക വിശ്രമിക്കാനാണ് ദാനിയലിനോട് കൊടുക്കുന്ന അവിടെ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ ഓഹരി പ്രാപ്പൻ എഴുതറ്റി വരും അപ്പം അതുവരെ എന്താണ് വിശ്രമമാണ് അവർക്കുള്ളത് മരിച്ച ശേഷം വിശുദ്ധന്മാർ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാസറിൻ്റെ ഉപമയിലും ലാസർ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന് വെച്ചാൽ പർദീസ പർദീസയിൽ തൻ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ധനവാൻ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും പർദീസയിൽ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നു വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് മൂന്നാം സ്വർഗം ഇനി സ്വർഗം മൂന്നാം സ്വർഗം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ദൈവദൂതന്മാർ അവിടെയുണ്ട് ദൈവം ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ദൂതന്മാരെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൂതന്മാർ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവരവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കണ്ട കാര്യം അവർ കേട്ട കാര്യം അവിടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാർക്ക് നിൽ ദൂതന്മാർക്കൊരു സ്ഥാനം അവിടെയുണ്ട് ഏത് എവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതേ സ്വർഗത്തിൽ പിശാജിനും സ്ഥാനമുണ്ട് പിശാജ് അവിടെ പോയാണ് ദൈവമക്കളെ കുറ്റം പറയുന്നത് യുവപന നേരെ വാദിച്ചതും ആ സ്ഥാനത്ത് പോയി നിന്നാണ് നമ്മൾ സക്രിയ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവയുടെ കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ യോശുവയ്ക്ക് നേരെ സാധാൻ വാദിക്കുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് പോയി പോയി നിന്ന് തന്നെയാണ് 
വെളുപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥലം കണ്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ മിഖായലും ദൂതന്മാരും സാത്താനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ അവൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് സത്തം തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് എന്നേക്കുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ യുദ്ധം വരെ സാത്താന് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇതിനും മുകളിലാണ് സ്വർഗാതി സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അവിടെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമായിരിക്കും ത്രീ ഏക ദൈവമായിരിക്കുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പിതാവിൽ കൂടെയും പുത്രനിൽ കൂടെയും ആത്മാവായി വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം യോഹനാന് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ പിതാവായി ദൈവം ഇരിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും ഏഴ് വിളക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ എന്നവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് പഴങ്ങിനത്തെ കണ്ണാടിക്കടൽ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് അപ്പം ഈ ഒരൊറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ചുറ്റും ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പന്മാരുണ്ട് നാല് ജീവികളുണ്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വില്ലിൻ്റെ സിംഹാസനം ചുറ്റുമുള്ള പച്ച വില്ലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ സ്വർഗാതി സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്നാം സ്വർഗമായ പർദേശിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നാം ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് രണ്ട് ഘട്ടമുള്ളതായിട്ട് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരികയും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുകയും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുക കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മരിച്ചവ വിശുദ്ധന്മാരും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും സ്വർഗീയ ശരീരം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും അന്നുവരെയുള്ള അവരുടെ മർത്യമായ ശരീരം നീങ്ങിപ്പോകും മരണത്തിനും രോഗത്തിനും അധീനമായ മർത്യമായ ശരീരം നീങ്ങിപ്പോകും മർത്യമല്ലാത്ത മരണത്തിന് അധീനമല്ലാത്ത രോഗത്തിന് അധീനമല്ലാത്ത പാപത്തിന് അധീനമല്ലാത്ത ഒരു ശരീരം വിശുദ്ധന്മ പ്രാപിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാമതേ ആയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൂതന്മാരെ പോലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാം ഹവമാർ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്രകാരമായിരുന്നു അതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ രീതിയിൽ ദൂതന്മാർക്ക് തുല്യമായ ശരീരം മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കും മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മണ്ണിനോട് ചേരുന്ന ശരീരം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ശരീരത്തിൽ പാപമില്ല അതിനാൽ തന്നെ രോഗമില്ല മരണമില്ല മറ്റ് യാതൊരു ശരീര സംബന്ധമായ ക്ലേശം ഈ ശരീരത്തിനില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആത്മശരീരം ലഭിച്ച സ്വർഗീയ ശരീരം ലഭിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും ഈ അവിടെ ഏഴ് വർഷം കർത്താവിനോടൊപ്പം നാം ആയിരിക്കും കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ എവിടെയാണോ അവിടെ നാം കർത്താവിനോട് ഒപ്പമായിരിക്കും ഏഴ് വർഷം ഇത് ഏഴ് വർഷമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ബൈബിൾ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയെ എതിർ ക്രിസ്തു ഏഴ് വർഷം ഭരിക്കും ഭൂമിയെ എതിർ ക്രിസ്തു ഏഴ് വർഷം ഭരിക്കുന്ന അതേസമയം
അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദം പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞുവല്ലോ അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു മരണപര്യന്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ സ്നേഹിച്ചതുമില്ല ആകയാൽ സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരുമായുള്ള ഒരേ ആനന്ദ് പിൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും അയ്യോ കഷ്ടം ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു ജയിക്കുമെന്നല്ല ജയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നല്ല ജയിച്ചു സഭ എപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സത്ത സത്താൻ്റെ ഒരു തന്ത്രവും പിന്നെ അവിടെ വിജയിക്കത്തില്ല അവൻ ഒരു പോരാട്ടവുമില്ല ഇവിടെ ജയിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സഭ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അടുത്ത വാക്യം സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും ആയുള്ളൂരേ സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും ആയുള്ളൂരേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ വസിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരുടെ കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നാല് ജീവികളുടെ കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സറാബുകൾ കിരൂപുകൾ മറ്റ് മറ്റ് സ്വർഗീയ ജീവികളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് അവരെ പറ്റി അവരെ പറ്റി അല്ലേ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് സഭയാണ് സഭയാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയാണ് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ യേശുക്രിസ്തു കാലൂരിൽ അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന യാഗത്തിന് നിഴലായിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു എന്താ പറയുക സ്വർഗവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരുമായുള്ള ഒരേ ആനന്ദ പിൻ എന്തിനാണ് ആനന്ദിക്കേണ്ടത് പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യക്ത വ്യക്തത നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവും അവൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദേവസ്വത്തിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞുവല്ലോ സാത്താൻ പോയി കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ദൂരന്മാരെ പറ്റിയല്ല സാത്താൻ പോയി കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് കിരൂപിനെ പറ്റിയല്ല കിരൂപുകളെ പറ്റിയല്ല ജീവികളെ പറ്റിയല്ല സാത്താൻ പോയി കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിയാണ് സഭയെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ ഈ സമയം സഭ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ആനന്ദിക്കാൻ പറയുക കാരണം അവ അവൻ അവരുടെ പൊതു ശത്രുവിനെ ദൈവം തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സഭ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇത് എത്ര കാലം നിൽക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില കണക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മൂന്നര വർഷമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രവർഷ കണക്ക് പ്രകാരം അതായത് ചന്ദ്രവർഷം പ്രകാരം ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് മൂന്നര വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാസത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വർഷത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ദിവസം മാസം വർഷം അതേപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ കാലക്കണക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് എതിർക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന കാലക്കണക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യയാണ് എന്ന് ദാനീയ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ പീരീഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൺപത്തിനാല് മാസമാണ് ഏഴ് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ന
ഈ യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവിടെ യഥാർത്ഥം മഷിഹ എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഭൂമിയുടെ ന്യായവിധിക്കുമായി യേശു ക്രിസ്തുവും സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഒലിവ് മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ കർത്താവ് ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്ന കാര്യം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ വീടോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടാത്തതിന് കാരണം വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ഒലിവുമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും യേശു ക്രിസ്തു ഒറ്റയ്ക്കല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സഭയുമുണ്ട് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ദൂതന്മാരുണ്ട് ഇനി വലിയൊരു കൂട്ടം ഒലിവുമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അവിടെ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ അതായത് മെഗിദോ താഴ്വര യുദ്ധമെന്നും യഹോഷാഫ താഴ്വര യുദ്ധമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല പേരുകൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായി തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊഴികയിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സാത്താനി ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അഗാധ കൂപത്തിൽ തടവിലാക്കും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആയിരം വർഷം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആയിരം വർഷം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നു ഏഴ് വർഷം യേശു ക്രിസ്തുവും സഭയും സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോയാൽ വളരെയധികം സമയം അതിനെടുക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ദൈവം മാനിക്കുന്നത് ദൈവം മാനിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കിരീടങ്ങളെ പറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ജീവകിരീടം തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം വാടാത്ത കിരീടം പോൻ കിരീടം പ്രശംസാ കിരീടം നീതിയുടെ കിരീടം ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ കിരീടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവജനം ചെയ്തതിന് തക്ക പ്രതിഫലം ദൈവം അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും കർത്താവ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് തരും ഈ സമയത്ത് മുമ്പന്മാരിൽ ചിലർ പിമ്പന്മാരാകും പിമ്പന്മാരിൽ ചിലർ മുമ്പന്മാരും ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് മുമ്പന്മാരായി നിൽക്കുന്ന അവർ എല്ലാവരുമല്ല അവർ ചിലർ പിമ്പന്മാരാകും ചിലപ്പോൾ പലരും പിമ്പന്മാരായി എന്ന് വരാം വചനം നമുക്ക് അപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് തെളിവ് തരുന്നത് കാരണം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പലരും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിക്കാത്ത പലരുമുണ്ട് പലരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിച്ചല്ല പലത് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണ് സ്ഥാനം കണ്ട് അത് നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന മാനം നോക്കി പണം നോക്കി ദൈവത്തിന് വേല ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ സമയത്ത് പിമ്പിലായി പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ലോകത്തെ നോക്കിയോ കുടുംബത്തെ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നോക്കിയോ അല്ല ദൈവത്തെ നോക്കി അധ്വാനിച്ചവർ അന്ന് അവർക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അതായത് അവനവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരണമായി ദൈവം മുമ്പാകെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരണമായി മാന്യത ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാപിക്കും ഇത് സ്വർഗത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്നു അടുത്തത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൽ കുഞ്ഞാടൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞാട് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയുടെ രാജാതി രാജാവായിട്ട് മാറുകയാണ് കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയെ സഭയും കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത് ഇത് അല്പസമയം നിന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ആയിരം വർഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാതികൾ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നു മരണമുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് ഭൂമിയെ ഭരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനൊപ്പമുള്ള സഭ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെയുള്ള ശരീരമുള്ള സഭ വ്യക്തികളാണ് അവിടെ മരണമില്ല ആ വ്യക്തികൾക്ക് മരണമില്ല പിന്നെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് യശാ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യയനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതങ്ങനെ ശരിയാവും മറ്റൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ജാതികളെ പറ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ജാതികൾ സ
മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും സകല ജാതികളെയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ വേർതിരിച്ച് ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിർത്തും രാജാവ് തൻ്റെ വലത്തുള്ള അരുള ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കി കുളുവിൻ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്മൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അതിൽ നീതിമാന്മാർ അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്നു കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ തിരികെയോ ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ട് കുടിപ്പാൻ തിരികെയോ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ തന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊള്ളുകയോ നഗ്നായി നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അയാൾ ചെയ്യും പലരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് സഭയെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് സകല ജാതികളെയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും യേശുക്രിസ്തു വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ജാതികളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും സഭയെ ഒരിക്കലും ജാതികൾ എന്ന് പറയത്തില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന സഭയെ അല്ല ജാതികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ജാതികൾ എതിർ ക്രിസ്തു ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനോട് ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട് യഹൂദനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ യശക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുനോട് ചേര യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കുകയോ മറുവശം എതിർ എതിർ ക്രിസ്തുനോട് ചേരാതെ മുദ്ര ഏൽക്കാതെയോ അവനോട് ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ കൂട്ടരെയാണ് ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ആയിരം വർഷം ഭരണത്തിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് ഇവരുടെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ദൈ ദൂതന്മാരുടെ ശരീരമല്ല ഇവർക്ക് മരണമുണ്ട് ഇവരുടെ മരണത്തെ പറ്റിയാണ് മനുഷ്യപ്രവണത്തിൽ കാണുന്നത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ ജാതികളെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും നിങ്ങളത് പല പലവട്ടം ആ ഭാഗം ഒന്ന് ആഴത്തിൽ വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും അധ്യായം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മട്ടങ്ങിവരവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ആ തരത്തിൽ വേണം നമ്മളതിനെ കാണാനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായം മുഴുവൻ മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരാൻ നടക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും സഭ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ വെച്ചിട്ടും കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭൂമി നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ ന്യായ വിസ്താരത്തെ പറ്റിയുമാണ് ഈ ഉപമ കാണിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരം വർഷ ഭരണത്തിലോട്ട് സഭ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഏ എവിടെയായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത് ഇത് യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഭാ ജനം എവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു എവിടെ തഴയപ്പെട്ടു എവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും കർത്താവ് ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവരോട് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ മാത്രമല്ല സഭയെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും കർത്താവിനൊപ്പം ഭരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് അതായത് സഭയ്ക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും കുറഞ്ഞ ജനമല്ല രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എവിടെ തഴയപ്പെട്ടോ എവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി ആയിരം വർഷ ഭരണം ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത് ആയിരം വർഷ ഭരണം ഈ ഭരണത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു യരുശലീം തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിക്കുന്നു അപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു വാക്തത്വം കിടക്കുക എന്താണ് ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലം ഏതാ ദൈവം യേശുക്രിസ്തു ഓരോ വിശുദ്ധനും ഓരോ ശിഷ്യനും ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടണം അവിടെ പണിയുന്നുണ്ട് ഒരു റൂം അവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് റൂമെന്ന് ഞാൻ ഇ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ പട്ടണത്തെ പറ്റിയാണ് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ വാക്യവും വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താലും തീരത്തില്ല പ്രിയ കേൾവിക്കാർ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പട്ടണം നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കൈപ്പണിയാൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭവനം ഭവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഭവനം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവം നമുക്ക് നന്മ തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിനൊത്തതേ തരത്തുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ചില മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പോയി കുറച്ച് ലൈംഗിക സുഖവും ചില ശാരീരിക മറ്റേ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ സുഖവും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അവിടെയും കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചില മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമാണോ എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കട്ടെ ജീവനുള്ള സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിനൊത്തതായിരിക്കും അത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഇനി വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് കടന്നു വരാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ ഭവനം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ പട്ടണം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രം ഇനിയില്ല അതായത് ഏഴ് വർഷം സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു അവിടെ മണിയറ വാസം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞാടൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പ്രതിഫല വിഭജനം കഴിഞ്ഞു മാനിക്കേണ്ട ദൈവമക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ മാന്യത ലഭിച്ചു ഭൂമിയിലോട്ട് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആയിരം വർഷം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം രാജാക്കന്മാരായി ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സാത്താനെ അഴിച്ചു വിടുകയും സാത്താൻ ഈ ജാതികളെ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ വശീകരിച്ച് വീണ്ടും ക ദൈവത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ആകാശത്തു നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ ലോകമാകുന്ന ക്രമീകരണത്തെ നശിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രം ഇനിയില്ല ഈ തീ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമുദ്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആവിയായിട്ട് മാറും സമുദ്രം ഇനിയില്ല പുതിയ യരിശ്ലീം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഈ പട്ടണത്തെ പറ്റിയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ പട്ടണം ഈ പട്ടണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയ ഭവനം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടിയിരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീറെല്ലാം തുടച്ചു കളിയും മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവം വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ദൈവം മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഭാവനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ വസിച്ചിട്ട് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനിരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം ഈ അനുഭവമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈംഗിക സുഖമോ മറ്റേതെങ്കിലും ജഡിക സ
ഞാൻ ആൽഭയും ഒമേഗയും ആദിയും അന്തവുമാകുന്നു ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവ നീരുറവൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും ജയിക്കുന്നവനാണ് ഇത് അവകാശമായി കിട്ടുന്നത് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം മതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ വായിച്ചത് അവർ അവനെ ജയിച്ചു എന്നാണ് വായിച്ചത് ജയിക്കൂ എന്നല്ല ജയിച്ചു അപ്പോൾ സഭ സ്വർഗത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ജയിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവർക്കിത് അവകാശമായി കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ജീവ നീര ഉറവിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹെസ്കേൽ പ്രവേനം വായിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ഭാവിയിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള ആലയത്തെ പറ്റി കാണുന്നു ആ ആലയത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി ഒരു ജീവ ജലനദി ഒഴുകും ആ ജീവ ജലനദിക്കും ഇരു വശത്തും മാസം തോറും വിവിധ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഓ മാസം തോറും അതത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന ജീവ വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് ആ നാളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പട്ടണത്തെ കർത്താവ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എരുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവ തേജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷമാണ് സ്വർഗത്തിൽ വാസമെന്ന് ബാക്കി ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വസിക്കുകയാണ് ആയിരം വർഷം അതിനുശേഷം പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഈ പട്ടണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് പുതിയ ഭൂമിയിലോട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ജ്യോതിസ് ഏറ്റവും വിലയേറിയ രത്നത്തിന് തുല്യമായി സ്ഫടിക സ്വച്ഛതയുള്ള സൂര്യകാന്തം പോലെയായിരുന്നു അതിന് പൊക്കമുള്ള വൻമതിലും പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൂതന്മാരും ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേർ കൊത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം മതിലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനവും അതിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരം പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരം യഹൂദ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേരാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പേരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ നിയമവും വിശുദ്ധന്മാരും ഉണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഈ പട്ടണത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇനി അതിൻ്റെ അളവും കാര്യമൊക്കെ വളരെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല മതിലിൻ്റെ പണി സൂര്യകാന്തവും നഗരം സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിനൊത്ത് തങ്കവുമായിരുന്നു നഗരം മതിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അടിസ്ഥാനം സൂര്യകാന്തം രണ്ടാമത്തത് നീലരക്തം ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകളുടെ പേരോടെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരം പന്ത്രണ്ട് മുത്ത് ഓരോ ഗോപുരം ഓരോ മുത്തു കൊണ്ടുള്ളത് ഓരോ മുത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗോപുരം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞാട് അതിൻ്റെ വിളക്കാകുന്നു ഇനി താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഭവനം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ട് പോയ ഭവനം ഇതാണ് ഈ പട്ടണത്തിൽ ഓരോ വിഷത്തിനും ഒരു ഭവനമുണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഓരോ വിഷത്തിനും ഒരു ഇടമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഭവനമില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പലരും നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും ഇല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പല മടങ്ങായി പല മടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിശദീകരണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതിനോട് അടുത്ത് പോലും വരത്തില്ല ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാളുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും ഓരോ വാക്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വർഗം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം ഈ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവി